Herzlich willkommen zu diesem neuen Random Lernvideo. Thematisch wird es in diesem Video um Kriege gehen. Nachdem wir kurz die Definition von Krieg geklärt haben, werden wir uns die genauen Unterschiede zwischen alten und neuen bzw. hybriden Kriegen nach Münkler anschauen. Schlussendlich werden wir diese beiden Formen der Kriegsführung einander gegenüberstellen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Random Lernvideo. Damit alle auf dem gleichen Stand sind, wiederholen wir zu Anfang die Definition von Kriegen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass es keine einheitliche Definition gibt. Wie Krieg im Detail definiert ist, variiert von Literatur zu Literatur. Die Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise definiert Krieg wie folgt. Unter einem Krieg verstehen wir Kampfhandlungen zwischen zwei oder mehreren Parteien durch den tödlichen Einsatz von Waffen. Wendet nur eine Seite tödliche Gewalt an, handelt es sich nicht um Krieg, sondern beispielsweise um Okkupation oder Völkermord. Krieg ist Teil sozialer Interaktion und auf mediale Wirkung bedacht, in denen diese Kommunikation stattfindet. Krieg ist also kein rein Gewaltakt, sondern eingebettet in einen weiteren Kontext. Diese Definition mag beim ersten Hören lang und gegebenenfalls sogar unverständlich klingen. Es ist jedoch in jedem Fall wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass ein Krieg immer eine gewaltsame sowie bewaffnete Handlung zwischen zwei oder mehreren, gegebenenfalls sogar politischen Gruppen, darstellt. Um mehr oder weniger chronologisch in das Video einzusteigen, betrachten wir zunächst die Alten Kriege. Diese werden gegebenenfalls auch als Staatenkriege bezeichnet. Wie dieser Name schon sagt, zeichnen sich alte Kriege dadurch aus, dass in alten Kriegen zwei oder mehrere Staaten gegeneinander antreten. Demnach gibt es auch eine klare Abgrenzung zwischen aktiv kämpfenden Soldaten und Zivilisten. Die Akteure in alten Kriegen, also die Staaten, haben das Ziel, durch den Krieg den Gegner zu überwinden. Das bedeutet, dass sie den Gegner besiegen oder sich erfolgreich gegen diesen verteidigen wollen. Meist geht es aber auch um Macht, territoriale Ambitionen oder zum Beispiel Rohstoffe. Alte Kriege sind meist vergleichsweise kurz, wobei das Kriegsende äußerst eindeutig ist. Das Ende wird vornehmlich durch einen klaren Friedensvertrag besiegelt. In Bezug auf das Kriegsende gilt das sogenannte Binaritätsprinzip. Das bedeutet so viel wie, dass es entweder Krieg oder Frieden gibt. Irgendetwas zwischen Krieg oder Frieden kann in keinem Fall zustande kommen. Der Kriegsverlauf der alten Kriege weist eine hohe Intensität der Kampfhandlungen auf. Überdies liegt eine symmetrische Kriegsführung vor. Daher sind die Parteien, die an der militärischen Auseinandersetzung partizipieren, waffentechnisch, organisatorisch und strategisch ähnlich ausgestattet. Außerdem zeichnet sich die Kriegsführung dadurch aus, dass die alten Kriege mit größtenteils staatlichen Armeen mit unter anderem schweren Waffen ausgefochten werden. Angriffsziele während des Krieges sind überwiegend militärische Objekte sowie die gegnerischen Soldaten. Dies soll die Infrastruktur des Gegners schädigen und ihn schwächen, sodass er, wie oben angesprochen, gegebenenfalls überwunden werden kann. Die Finanzierung sämtlicher für den Krieg nötiger Güter wie Waffen und dergleichen wird von den Staaten selbst übernommen. Letztlich gilt in den alten Kriegen auch das Völker- und Kriegsrecht. Folglich sind die alten Kriege gewissermaßen reglementiert. Während in alten Kriegen Staaten aufeinandertreffen, treffen in neuen bzw. hybriden Kriegen Staaten sowie Nichtstaaten und nichtstaatliche Organisationen wie Milizen aufeinander. Die Grenzen der an den neuen Kriegen teilnehmenden Akteure verschwimmen stark, so dass es viele verschiedene Konfliktlinien sowie eine chaotische Überlagerung gibt. Das Kriegsziel der neuen Kriege ist meist die Destabilisierung eines Staates, die gegebenenfalls zu einem Staatszerfall führen kann. Durch einen Staatszerfall würde ein Staat zusammenbrechen und zu einem sogenannten Failed State werden. Wie bereits angesprochen, gibt es in neuen Kriegen eine Vielzahl an Konfliktlinien. 
Dies führt dazu, dass das Kriegsende eines neuen Krieges nicht eindeutig ist. Jederzeit können sich Konfliktlinien wieder öffnen oder neu bilden, sodass neue Kriege lang anhaltend sind. Der Kriegsverlauf ist im Gegensatz zu den alten Kriegen dadurch gekennzeichnet, dass die Intensität der Kampfhandlung niedrig ist. Dabei ist ein Akteur dem anderen waffentechnisch, organisatorisch und strategisch überlegen. Demnach liegt eine asymmetrische Kriegsführung vor. Diese Asymmetrie rührt daher, dass in den neuen Kriegen auch nichtstaatliche Gruppen teilnehmen. Neben der staatlichen Finanzierung werden neue Kriege auch von den nichtstaatlichen Organisationen überwiegend privat, zum Beispiel durch Kriminalität, finanziert. Daher stehen den nichtstaatlichen Gruppen nicht so viele finanzielle Mittel wie Staaten zur Verfügung. Das wiederum bedeutet, dass sie sich auch weniger oder weniger komplexe Waffen kaufen können. Demnach liegt in neuen Kriegen auch eine Kriegsführung mit Kämpfern mit vergleichsweise leichteren Waffen vor. Um das Kriegsziel der Stabilisierung eines Staates zu erreichen, werden überwiegend Zivilisten als Angriffsziel gewählt, um unter anderem Angst und Schrecken zu erzeugen. Während der neuen Kriege gilt überdies kein Völker- oder Kriegsrecht, zumindest wird sich nicht an das gehalten. Hier seht ihr die alten und neuen Kriege noch einmal tabellarisch gegenübergestellt. Wichtig hierbei sind nochmal die Überlagerung der Konfliktlinien bei neuen Kriegen, das Binaritätsprinzip bei alten Kriegen, sowie die symmetrische bzw. asymmetrische Kriegsführung. Macht euch gerne fürs weitere Lernen einen Screenshot von dieser Tabelle. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und helfen konnte, alte und neue Kriege zu verstehen. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Wie immer könnt ihr Wünsche und Vorschläge für neue Random Lernvideos in den Kommentaren dalassen. Checkt außerdem gerne unser Instagram-Profil ab. <lacht>